、朝6時40分、タイガーエア台湾 IT210 便で、桃園空港から関西空港へ飛び立つところでおはようございます。今回の7回目の日本旅行は7泊8日、大阪から入国して、前半は京都寺で滞在し、後半は高知に行く予定です。もともとはですね、キビ系ユーフォニアム3期目の放送終了に伴って、もう一回宇治で聖地巡礼しに行くつもりだけですけど、海が聞こえるを視聴したら、高知も行きたくなったので、こんな工程を組んだわけですね。ちょうど痛みから高知へ飛ぶ国内線があってよかったですが。んで、早朝から飛ぶ便ですので、昨日夜から空港でブラブラしていて、あんまり休まなかったから、離陸シーンを撮ったら寝ますよ。格安航空なので別料金の機内食は買わなかったしこのまま3時間くらい寝れますねというわけで大阪上空に着きましてもうすぐ着陸しますが帝国通りの日本時間10時25分これから姫路城に向かっても十分時間があって1日目から無駄にはならないこれこそ早朝便で飛ぶ一番の利点ですが買ったなバハハ先に買った SIM カードがどうやってもネットにつながらなかったですが空港でアクセント通して1時間弱、結局空港の売店で新しい SIM カードを買ったらすぐ繋がりました。そして姫路に行くと、9軒を買おうとしたら、窓口にも券売機にも観光客が長蛇の列、こりゃ姫路に行ったとしても姫路城をじっくり回れるのが無理ですが、仕方ないから、まずはスイカの残金頼りに大阪市内に行きましょう。どこ行くかを考えながら新今宮に着き、奈良に向かいましょうとの結論を出したものの、逆向きの大和寺快速に乗ってしまって大阪環状線でぐるぐるドタバタして JR 奈良駅にたどり着いた際にも午後2時過ぎでしたいつそうくはあうプ主の名字に免じて今回許しましょう JR 奈良駅に全然印象がなかったかと思ったら前回来た時は教会の彼方の聖地巡礼で近鉄奈良駅を利用しただけみたいですね奈良公園をめがけて歩いて猿沢池にたどり着き、必然的に通る、教会の彼方の聖地も6年ぶりに探訪しました。前回まだなかったスタバが観光客を集め、ここの雰囲気もだいぶ変わって、ゆっくり巡礼ができなくなりました。前回同様、幸福寺の境内に入った途端、鹿が現れ始めました。それは置いといて、前回取り損ねた、ラキスタの場面を回収しましょう。その後は奈良公園をブラブラして、鹿のこのこのココシタンタンを観察しました。炎天下で動きたくなさそうな鹿が多いけど、鹿宣言を持っている観光客を追いかける元気な子もいますね。鹿をかき分けて東大寺にやってきて、ここも前回は修学旅行の学生たちがいっぱいで、大仏殿に入らなかったので、今回は遺恨を晴らしたいですね。800円入って入道、やっとこなたと同じ大仏様とご対面できました。ご本尊の大仏一体だけが中央に鎮座するかと思いきや、周りにも菩薩像や四天王像が吉立しています。事前調査が足りないというより、公式サイトも観光サイトも、なんか普通に大仏しか紹介しないですからね。高岡大仏はスターゲイザーガンダムなら、こちらはレジェンドガンダムでしょう。みたいなことを思いつつ、急な階段を登ることを想像したり、柱の穴をくぐる人々を観察したりして、大仏殿を出ました。隣のタムケヤム八幡宮に入った途端、さっき前の左右観光客に囲まれた状態が幻のように一瞬消えて、静寂な雰囲気に包まれましたわ。とその時、地元のバイク車載主、中川 P さんがお会いに来てくださりました。一緒に駅の方へ歩きつつ、奈良ならではの情報をいろいろ教えてくれました。その後、JR 奈良駅から京都駅の宮古寺快速に乗って、京都丸予定の寺に着きました。着いた早々、宇治川沿いを歩き回りました。半月前から増水したせいで、中洲につながる橋はすべて封鎖されたと聞きました。滞在すると中は解消するかを期待していましたが、川の暴れる様子を見て、淡い希望が砕かれてしまいましたわ。中洲が通れないだと、川の重要場面が回収できなくて、向こう側に行くのも地橋経由で遠回るしかないので、結構痛いですわ。まあ、本気の巡礼は明日からの予定ですから。そういう予想外の事態も踏まえて、大体案を考え出すのはこういう下見の意味ですね。暴れていますね。これはこれは。中洲につながる3つの橋の1つ、久美子が告白された汽船橋隣の船着き場です。この夏の時期に毎晩開催するはずの迂回も案の定取り消されたため、人がまばらで哀愁漂っていますが、とりあえずゴアに出た橋周辺の場面を回収しましょう。みんな一旦ここで集まってきて、集合写真を撮ってから祭りに行きましたね。その後、阿賀田神社や平等院など、前回探訪したことある地域を回りつつ、ホテルにチェックインしました。前回同様、JR 寺駅近くの時代駅ホテルに泊まって、3泊2万5740円でした。
、朝食会場とされた1回の食事どころはどうやらコロナ禍で潰されたため、朝食込みのプランがなくて、明日の朝ごはんと今日の晩ごはんを一緒にコンビニで買いましたわ。そして10時頃また出かけて、初めて夜のうじを徘徊しました。ここは一気順には、久美子が悔しい涙を流しながら走った地橋ですね。聖地巡礼する際に、基本その場所にたどり着けばいい。時間帯を作中に合わせる努力は特にしないですが、やっぱ合わせたら親近感は格別ですね。3期4話に出た、宇治橋中間の出っ張りの場面も回収しました。夜になってもお笑いする自転車が意外に多くて、ここにいたら敵の攻撃を避けるゲームみたいな感覚になりましたわ。そして京阪宇治駅に行って、3期に出た駅前と駅構内の場面を回収しました。昼間は地元住民と観光客で賑わいですけど、この時間帯になったら人が全然いなくなって、撮影には最適ですが。ただし人がいなくても、やけに明るい駅は、この時期の宇治川沿いに大量発生した飛びキャラを招き、構内は虫だらけですが。宇治に滞在している間はこの駅を利用する機会がいくらでもあるので、電車の中の写真はおいおい撮りましょう。その後大吉山に向かい、満天の飛びキャラを避けつつ、宇治川沿いを歩きました。人気が全然なくて、電気補中機のカチパチ音だけが鳴り止まない中、宇治神社、宇治神神社を通った後、真っ暗な登山道と渓谷看板を見て、帰ろうと決めました。初日はここまでにしましょう。それでは、バイバーイ。